Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. இன்னைக்கு இன்னொரு ஸ்பெஷலான ஸ்வீட் ரெசிபி பார்க்கலாம் இது வந்து ரசமலாய் ரசமலாயை ஃபுல் ப்ரூஃபாக ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக சாஃப்டாக ஜூஸியாக எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரசமலாய்க்கு முதல்ல நமக்கு வந்து பாலை ஈக்குவல் அமௌண்ட்டாக பிரிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பால் எடுக்கிறீங்களோ அதை நீங்கள் ஈக்குவலாக ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுக்கோங்க நான் இங்கே டோட்டலாக வந்து அஞ்சு லிட்டர் பால் எடுத்துருக்கிறேன் ஸோ அதுக்காக ஃபஸ்ட்டு அந்த ரசமலாயில் இருக்கிற அந்த பால்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ரெண்டரை லிட்டர் பாலும் அந்த ரபடி பண்ணுறதுக்காக ரெண்டரை லிட்டர் பாலும் பிரிச்சுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிற ரெண்டரை லிட்டர் பாலில் வந்து இப்படி ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிக்கிறேன் நல்ல குவாலிட்டியான பன்னீர் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு தூய பசும் பாலாக யூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பேக்கெட் பால் இல்லை பேஷரைஸ்ட் மில்க் வாங்கினீங்கன்னா அவ்வளோவா பன்னீர் வராது பிகாஸ் அவங்க கொழுப்பு என்ன தான் நீங்கள் ஆரஞ்ச் பால்னு சொன்னாலும் கொழுப்பு வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க எடுக்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பாங்க ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் நல்லா நமக்கு ஈஸியாக நார்மலாக கிடைக்கக்கூடிய பசும் பாலை மட்டும் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா வரும் பால் பொங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமேல அதில் கொஞ்சமாக வினிகர் சேர்த்துக்கிறேன் வினிகர் மட்டும்தான் சேர்க்கணும்னு இல்லை நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் இருந்தால் அது கூட சேர்க்கலாம் வினிகர் வந்து டக்குன்னு ப்ராசஸ் ஆகும் ஸோ வினிகர் சேர்த்துட்டு அடுப்பை வந்து நல்ல சிம்மில் வச்சுடுங்க ஒரு டூ மினிட்ஸ் இப்படி கலந்துக்கிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா பால் வந்து திரிஞ்சு போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான பன்னீர் கிடைக்கும் இப்போ அந்த திரிஞ்ச பாலை வந்து ஒரு எலிஃபென்ட் ஸ்ட்ரெயினரில் போட்டுட்டு நம்ம வடிகட்டிக்கலாம் ரொம்ப நம்ம நார்மலாக பன்னீர் செய்கிற மாதிரி ஃபுல்லாக ஒரு துணியை வச்சு எல்லா தண்ணியும் உறிஞ்சி எடுக்கணுங்கிற கம்பல்ஷன்லாம் இதில் கிடையாது ஓரளவுக்கு நீங்கள் நார்மலாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கனாலே போதும் பன்னீர் வந்து நல்லா ஆறுற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமேலு இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பெரிய போல்ல போட்டுக்கோங்க அந்த போல்ல போட்டுட்டு நல்லா கையில் வந்து அதை அழுத்தி அழுத்தி பிசைஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் ரொம்ப பிகினராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வேணா ஆட்டா நெட்டர் ஃபுட் ப்ராசஸில் ஆட்டா நெட்டர் இருக்கும் இல்லையா சப்பாத்தி மாவு பேசுகிறது அத அட்டாச்மெண்ட் உங்ககிட்ட இருந்ததுன்னா ஒரே ஒரு தடவை இதை நீங்கள் சுற்றிக்கலாம் பட் அதுலேயும் நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் பிகாஸ் ரொம்ப வந்து நீங்கள் அதை அரைச்சிட்டிங்கன்னா வந்து அந்த ரசகுலாம் வந்து ரொம்ப ரப்பரியாக ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரி கையிலேயே உங்களோட பாம் அண்ட் அந்த ஃப்ரண்ட் ஃபோர் ஃபிங்கர்ஸை வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க எந்த லம்ஸும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல டோ கன்சிஸ்டன்சிக்கு நம்ம வரணும் இன்கேஸ் உங்களுதில் வந்து கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது இல்லை வந்து உங்களுக்கு பேசுகிறதுக்கு லைட்டாக கஷ்டம் இருந்தால் உங்கள் கையில் லைட்டாக கார்ன்ஃப்ளவரோ மைதாவோ ஏதோ ஒன்று முடிஞ்ச அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் போடுங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு ரப்பரி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் ஆகாமல் இருக்கும் அந்த மாதிரி லைட்டாக தொட்டு 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 அதாவது உங்கள் கை வந்து ஒட்டக்கூடாது அவ்வளோதான் உங்கள் கைக்கு வந்து ஒரு கிரிப் வேணும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி லைட்டாக நீங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பசிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் அகெயின் பயமாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சமாக பேக்கிங் பவுடர் யூஸ் பண்ணலாம் பட் வந்து ஒரிஜினல் ரெசிபியில் பேக்கிங் பவுடர் தேவைப்படாது நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டபுள் தி சைஸ் அது வரும் பட் ஃபுல் ப்ரூஃப் அப்படின்றதுனால கொஞ்சமாக வேணால் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கோங்க பட் நான் இதில் போடலை பிகாஸ் எனக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது டபுள் சைஸ் ஈஸியாக வந்துடுது நீங்கள் பன்னீர் யூஸ் பண்ணுற அந்த பாலை பொறுத்து தான் இது கன்சிஸ்டன்சி இருக்கும் நீங்கள் பேக்கெட் பால் தான் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பேக்கிங் பவுடர் போட்டிங்கனாலே கண்டிப்பாக நல்லா வரும் ஸோ பாருங்கள் நான் வந்து ரசம் லாய் பண்ணுறதுனால நல்ல ரவுண்ட் ஷேப் வந்த உடனே இந்த மாதிரி உள்ளங்காயில் வச்சு தட்டி இந்த ரவுண்ட் லைக் ரசமலாய் ஷேப் டிபிக்கல் ரசமலாய் ஷேப் வந்து ரெடி பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு டிப் என்னென்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நீங்கள் ரவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு மாவு எடுக்கிறப்போ அந்த மாவு கையாலேயே நல்ல ஒரு தடவை பிசைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ரவுண்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து சைட்லாம் வந்து கிராக் இல்லாமல் நீட்டாக கடையில் வாங்குகிற மாதிரியே அமையும்
ஸோ பால்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கத்தில் போட்டுட்ருக்க அந்த டைம்லேயே நம்ம மீதி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா பால் அதையும் வந்து அடுப்பில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பொங்க வர காய்ச்சிக்கோங்க நல்ல பொங்க வர காய்ச்சினதுக்கப்புறமேட்டு அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு குங்கும பூ வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க நான் ஒரு பிஞ்ச் போட்டிருக்கேன் அந்த கலர் உங்களுக்கு பத்தலைன்னா நீங்கள் வேணால் எல்லோ ஃபுட் கலர் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு நேச்சுரலாக தான் வேணும்னா கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பால் வந்து ஒரு ட்வெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் கொதித்ததுக்கு அப்புறமேட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு சுகர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஒரு நான் ரெண்டரை லிட்டர் பால் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதுக்காக ரெண்டு கப் சுகரை வந்து இதில் ஆட் பண்ணேன் நீங்கள் உங்களோட சுகர் ஒவ்வொரு சுகருக்கும் ஒரு இனிப்பு தன்மை இருக்கும் ஸோ உங்களோட சுகர் என்ன இனிப்பு தன்மையில் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறையவோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மேலே வர ஆடையை பாருங்கள் இது வர வர நீங்கள் அப்படியே இதை ஓரம் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸோ அது ஒரு தனி ஸ்பெஷல் டேஸ்ட் வந்து ரபடிக்க கொடுக்கும் ஆடு நிறைய ஃபார்ம் ஆகணும்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு மேலே வந்து ஃபேன் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இஃப் பாசிபிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபேனுக்கு அடியில் ரிசிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பட் முடியல அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் ஒரு ஃபேன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்ல பால்னா அதுவே நிறைய ஆடை கட்டிடும் அப்புறம் கரைஞ்சி ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமேட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பால்ஸ் எல்லாம் அதில் போட்டுட்டு அகெயின் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் இன்ஃபேக்ட் உங்களுக்கு கரெக்டான கணக்கு என்னென்னா நீங்கள் உள்ளே போட்ட பால் எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகிடும் ஒன்ஸ் நீங்கள் போட போட நீங்கள் கவனிச்சிங்கன்னா அந்த பால் குள்ளே போய் அது ட்ரெயின் ஆகிடும் பட் ஒன்ஸ் அந்த பன்னீர் எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு அப்படின்னா அது மேலே வந்து அப்படியே மிதக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஒன்ஸ் பன்னீர் மேலே மிதக்க அதாவது அந்த ரசகுலாஸ் வந்து மேலே மிதக்க ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறமேல நீங்கள் அடுத்து ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும் ரசகுலாஸ் எல்லாமே வந்து மேலே மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து பர்ஃபெக்ட் டைமிங் அடுப்பை வந்து நம்ம ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை சில் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் இதுக்கு மேலே வந்து உங்களுக்கு என்ன நட்ஸ் விருப்பம் இருக்கோ அந்தந்த நட்ஸை நீங்கள் ஆட் பண்ணியும் சர்வ் பண்ணலாம் அவ்வளோதாங்க ரசமலாகிய வந்து எவ்வளோ சுலபமாக பண்ணிடலான்னு நீங்களே பார்த்தீங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட வியூஸை கீழே இருக்க காமெண்ட் பாக்ஸில் எனக்காக அனுப்புங்க இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் புதுசாக இருக்கீங்க இந்த வீடியோவை நீங்கள் முதல் தடவை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் ஒரு வீடியோ போடுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் உங்களை மறுபடியும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி